die erbeuteten Dinge, die ins Ultraschall kommen. Vergasergehäuse, eh klar. Die Schieberdeckel, die Schwimmerkammerdeckel, diverse Schräubchen und Düsen, alle. Die Gastubmimik, die Halteplatte der Vergaser und die beiden Drehstangen für Gas und Joke. Und jetzt werden wir mal Wasser aufheizen und dann werden wir mal schauen, was passiert. Jo, es köchelt. Es wäre ja schön, wenn alles immer so glatt laufen würde. Aber leider Gottes habe ich festgestellt, dass dieses Riesenteil nicht komplett ins Ultraschallbad passen wird, sondern oben aufliegen. Schauen wir mal, ob die Vergaser, wie die Vergaser am besten da reinpassen. Ich denke so rum. Das sind aber mehr wie 36 Grad, das sage ich euch. Also dafür möchte ich nicht baden. Tetris. Vielleicht so rum. So könnte das. Ihr könnte nicht nur hinhauen, sondern so haut das hin. Ja. So, jetzt geht der Lärm wieder los. Wie ich es befürchtet habe. Große Stange oder die Halteplatte ging leider nicht rein, genauso wenig wie die Stangen. Aber den Rest habe ich untergebracht und bin dann halt in 29 Minuten gespannt, wie das Ergebnis ist. So und Finish. Und jetzt schauen wir uns an, was da rauskommt dabei. Dann schauen wir mal. Ich werde das noch mal dann einschalten, das Ultraschallgerät. Aber jetzt will ich zuerst mal wissen, wie sieht es da drin aus. Aber dem kann man ja durchaus mit etwas... Felgensilber oder Aluminiumspray nachhelfen. Dann, was ich gehofft habe, was weggeht, das sind diese Dichtungsreste. Die lösen sich da also nicht. Das heißt, zuzüglich zu den 45 Minuten, die ich da dran rumgewerkelt habe, muss ich noch mal also so wie ich es vermutet habe, wenn man dem Gerät hier leicht mit der Messingdrahtbürste nachhilft, gehen auch diese restlichen Dichtreste recht gut runter. Ja. Der ah, ist Nein, das bin nicht ich, sondern ich lasse das Ultraschall leer laufen. Ist auch gleich vorbei. Was ich jetzt sagen wollte, das Resümee. Die Gasschieberstange. Wunderschön. Die ist gut geworden. Die durfte auch nur fünf Minuten im Ultraschallbad verbringen, genauso wie die Chokstange. Wobei ich hier was machen würde. Die Gegenplatte, die Halteplatte der Vergaserbänke schön sauber geworden. Was natürlich nicht weggeht, das sind diese alten Eindrücke, alten Ablagerungen. Du pisst mir hier nicht auf den Boden. Und so weiter und so fort. Kann man sich ja überlegen, das Ding zu polieren. So kompliziert ist es ja nicht, bis auf diese Teile hier drin. Diese Kanten, die kriegt man natürlich nicht poliert. Was schade ist, diese Aluminiumlegierung der Vergaser, die das Ultraschallbad auch nicht schöner gemacht haben. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem neueren Vergaser, <lacht> sieht man also deutlich den Helligkeitsunterschied. Das liegt aber definitiv an der Legierung 
Gusses von den Vergasern. Auch die Deckel sind gut geworden. Sauber, das was da drin ist, ist ganz einfach abgetragenes Aluminium. Jetzt werde ich noch sauber machen. Nämlich mein Ultraschallgerät von innen. Und dann sollte es das für heute gewesen sein. Sechs Stunden sind genug. Mehr als genug. Es sind sogar sechs Stunden und 20 Minuten. Wenn ich jetzt noch dazu rechne, dass ich zehn Minuten für die Reinigung vom Ultraschallgerät brauche, sind wir bei sechseinhalb Stunden. Und das reicht vollkommen. So, Fazit von heute. Man muss beim Ultraschallen beachten, welches Material man verwendet. Man muss auch beachten, aus welchem Material die Materialien sind, die man Materialien äh, Ultraschallen will. Aber vom Reinigungsgrad her absolut in Ordnung. Die Vergaser sind frei, durchgeblasen. Die Maschine lief vorher schon recht gut. Was es jetzt noch gilt zu eruieren ist, ich habe sie ja aufgenommen, ich werde das heute Abend dann zu Hause per Videoschnitt rausfinden, welche Düsen bekommt die 57er, welche Düsen bekommt die 850er. Die Maschine braucht ja die 850er Bedüsung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich werde jetzt zusammenpacken, Feierabend machen und den Dingen harren, die da kommen. Und sobald ich das okay habe, werde ich weitermachen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei NiceEyes36.